mabuhay. Ito ang ating pangatlong tutorial na part 3 ng PowerPoint 2010. Tutorial na ibabahagi ko para sa inyong lahat. Uh, slide basic. So, introduction lang ito sa slide basic. Okay. Ang PowerPoint kasi talagang sinama niya na, no? Ang uh, lahat ng features para maapag-produce tayo ng isang magandang presentation. So, slide uh, layouts. So, yun ang ating topic ngayon. Slide layouts. Yun ang aking i-discuss sa inyo. Ang uh, slide layout ay uh, arranged in different uh, layouts. No? So, iba-ibang layout ang uh, meron sa slide. So, may kita natin siya all about layouts or all about all about slides dito sa home tab. No? So, dito siya sa ribbons na to. Na-group siya rito. Ribbons, na-group siya rito. So, ito yung layout. So, mapansin natin uh, there are different kinds of slide layout. So, meron tayong title slide, meron tayong title and content, section header, to content, comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Okay, let's continue how to add uh, layouts on our slides. So, so uh, unang-una, ang default kasi, itong nakikita nyo na to, ito ang default. Okay, so, mag-add tayo ng ibang slides one. Okay, mag ito yung default natin. So, yung number 2, kung makapansin natin, ibang klaseng layout, no? Then, number 3, the same na siya. So, gagawin natin ito para magpalit ng uh, layout. So, for example, itong number 1, uh, papalitan ko siya ng itong title and content. So, title and content na siya. Number 2, uh, title and content din siya. Papalitan naman natin siya ng 2 content. And then, number 3, slide lala papalitan naman natin siya ng content and caption. So, kung mapapansin natin, meron tayong, ang tawag natin dito sa dalawa na to, ito, tsaka ito, ay placeholders. So, ito yung ating placeholders. Yung dalawa na yan, parehong placeholders. So, itong isang placeholders natin, ito yung text placeholders. Ito namang isang placeholders na to ay meron siyang icons ng iba't ibang uh, content. Okay, for example, meron siyang uh, icons ng word art. Meron tayo pwede mag-set ng movies, word art, uh, picture, ito naman yung charts, tables. Okay, so, ito yung mga iba ibang na uh, pwede natin i-set pag nag-click tayo. For example, sa mga object na ito, automatic lalabas yung insert uh, window ito. Kung ano gusto natin insert na picture click natin, then papasok na siya dito automatic. Pwede rin natin i-delete itong mga placeholders na ito, although di natin siya gusto, at meron tayong ibang gustong klaseng layout or something na may gusto tayong i-insert. So, simple lang, click lang natin siya. Napansin nyo, no? Pag uh, tinapat natin yung cursor natin, nagiging crossed arrow siya. So, pag nag-click tayo sa kanya, pwede natin siya i-delete. Yung sa keyboard natin, yung delete keys, uh, press lang natin siya, automatic makawala siya. Ganun din sa placeholders ng mga icons. No? Click lang natin siya, makawala na siya. So, meron ka ng blank slide. So, ang gagawin natin ngayon, paano ba mag-insert ng text? Tinanggal kasi natin yung placeholder ng text, ba? So, ngayon ang tanong, paano tayo mag-insert ng text? So, dahil mag-insert tayo, pupunta tayo sa insert tab. Pag lumabas yung insert tab, makikita natin yung text box. Pag nag-click tayo, kung makapansin natin yung cursor natin nagbago, naging inverted uh, cross siya or upside down. Okay, so nakabaligtad siya. So, pag ganyan lang nakita natin, ibig sabihin, ready na tayo mag-insert ng text box. All, all we have to do is to uh, click down. Pag nakita natin yung cross hair, arrow na yan, drag lang natin siya. Then release. Then pwede na tayo mag-type. For example, uh, single. Pwede na. Okay. So, sa pagtatype natin, by the way, uh, lahat ng kailangan natin para i-edit ito or to enhance yung text natin or itong tinite natin, dito lahat yan. So, kung gumagamit ka na ng MS Word, madali na ito para sa inyo. Okay. Dito na lahat. Uh, yung ano natin, uh, font size, team ng fonts, nandito na lahat. Pati yung bold, italic, diba? Tapos meron siyang added nga lang na text shadow, then yung kulay. So, ganun lang. Very basic na to sa so, MS Word. Alam ko, uh, most of you na nakikinigyan na alam na to, medyo pamilya na kayo, kaya lalagpasan na natin siya. 
So, highlight ko lang siya ulit para ma-delete ko siya. Then, meron na lang akong blank na slide. Kung mapapasin nyo kanina, nag-insert ako ng mga slides dito. Dito lang yun. Ha? Click lang natin to Insert new slide. Uh, pag nag-click tayo, siya madadagdagan na madadagdagan yung slide natin. So, kung mapapasin nyo, may kita natin yung number o bilang ng slide natin dito sa baba. Ito, yan dito. Yan ang bilang ng slide natin. Okay. So, kung gusto ko naman mag-insert ng layout, automatic na. So, dito na, sa baba nyo yung slide. Kung yung gusto ko, blank. Uh, gusto ko mag-duplicate slide, click ko lang, duplicate. For example, naka-highlight yung number 1 ko. Itong number 1 slide ko, ito siya, di ba? So, for example, lagyan ko lang siya ng text para ma-identify natin siya. <coughs> siya let's say, lagyan natin siya ng red. Or blue. Okay. So, para ma-identify natin siya, nasa slide number 3, slide number 3, Uh, nakaklik tayo si slide number 3 si slide number 3 siya lumabas uh, pag gusto ko mag-duplicate ng slide, selected slide ito yung nakaselect sa akin, duplicate so pag nag-click ako automatic, pumasok siya sa below ng number 3 slide, so pareho na sila duplicate slide siya so para makita natin pagkakaiba since duplicate siya number 3 slide and number 4 slide tanggalin ko muna po isa para mas maganda yan yan ang makita natin okay and then meron pa ibang choices uh, slides from outline and then reuse slides okay. so ganun lang siya simple madali lang gamitin itong mga slides natin okay now cut and copy nakahighlight itong number 1 okay gusto ko siyang i-cut clip ko itong cut okay then uh, gusto ko siya insert dito nakita niya nagbiblink Okay, itong nagbiblink na to, dito ko siya insert. Ang gagamitin ko, click ko lang yung face. Okay, and doon na siya sa number 3. Okay, so lagyan natin siya ng, for example, lagyan natin siya ng picture. Ah, Magbigay tayo ng word. Uh, later on, tuturo ko rin sa inyo kung paano ito. Ah. Uh, gagamitin ko lang muna siya ngayon as part ng aking presentation sa inyo. Para makita nyo lang yung difference. So ito siya, number 1. Uh, Katulad na sinabi ko kanina, cut. Tapos... Click ko siya dito, lumabas siya doon, then click ko yung paste, automatic. Uh, itong number 1, cut natin siya, insert natin siya dito, then click paste. So, ito siya sa number 3, okay? Dito natin yung insert sa below. So, ganun lang kasi yung cut, ganun dito kasi yung copy. Uh, hindi kayo masyado mahirapan, ano siya, what you see is what you get, napakadali yung operate lang siya, okay? And then, pwede rin natin siyang i-drag and drop. Palimbawa, uh, ang slide ko ngayon ay 9. I have 9 slides. Gusto ko na siyang i-arrange. Ayun uh, doon sa gusto kong presentation na lalabas. Sino mauli, sino mauli. Pwede yung drag and drop lang din siya. Okay? For example, itong slide number 1, may nakalagay na red, blue, di ba? Uh, gusto ko siya ilagay dito sa before slide number 3. So, bago mag-slide number 3. So, drag lang. Click, click and drag. So, hold down mo siya. Hold down mo, then drag mo lang siya, then insert mo siya doon kung saan yung meron line na blue. Okay, insert natin siya, release. Okay, so hindi dito na siya before number 3. Okay, so ganun na kasi yung drag and drop. So yan mo lang ituturo ko sa inyo ngayon. Yan ang ating uh, part 3 ng PowerPoint uh, 2010. So sa so next video naman natin, pag-uusapan natin din yung view and outline. Actually maraming hindi masyado familiar dito. So, next video, yun ang ating magiging topic. So, maraming salamat sa inyong paikinig. At uh, mamaya, uh, ngayon, makikita nyo na uh, yung aming website. Kung gusto nyo magkaroon ng uh, added information tungkol sa mga MS Office at iba pang application, uh, maglagay lang kayo, mag-comment lang kayo sa aming website. So, visit us, uh, www.tech.com easysky.weebly.com At uh, maraming salamat sa pagkinig. See you on my next video. Bye for now.